Самое тяжелое время суток. Ты, вцепившись в подушку, не хочешь отпускать ее ни за гнятий. Переводишь будильник еще и еще на пять минуточек. Все, этому пришел конец. Мои стрелки ожили и уже бегут к тебе. Не удивляйся, обнаружив у себя дома двух неспящих, которые приложат все усилия, чтобы поднять тебя и взбодрить любым способом. Ведь с тобой непредсказуемые Аня и Артем. Они устроят будильник шоу для тебя и твоих близких. Открывай дверь, они уже рядом. Доброе утро, коллега. Здравствуйте. Как спалось? Вы знаете, совершенно неважно. Что случилось? Звонили. Кто? Незнакомая женщина. Какая. По поводу? Вы знаете, она так переживала и рассказывала мне, что сын ее, можно сказать, в опасности. Он постоянно спит долго по утрам, лень, усталость, вялость. Просила о помощи. Все ясно. Давайте посмотрим больного. Вот, смотрите, наш пациент Роман. Так, ну с виду отличный парень. Спортом увлекается. Да, ведет активный образ жизни. Мне кажется, это какая-то ошибка. Ты ничего не путаешь, Аня? Нет, все верно. Это именно тот парень, э, как она мне сказала, так я вам и передаю. Нужно увидеть его вживую, чтобы поставить диагноз. Думаешь? Я знаю. Парень подросток, призывного возраста. Нужно звонить и ехать. Ну тогда давай, звони. Алло. Доброе утро. Как Роман себя чувствует? Угу. Ну все, открывайте, мы сейчас подъедем. Семь утра, а тут двое ненормальных в белых халатах решили поиграть в больничку. Рассказываю, они почему-то подумали, что карме надо готовить заранее и на дому. Доктор сам-то отмазался от службы, сто процентов. Куда без бахил? Могу, кстати, продать. Недорого. Роман, доброе утро. Здравствуйте. Подъем. Воздушная тревога. Рома, не пугайтесь. Лежите, лежите. При... Прикройте дверь. Как вы себя чувствуете, Роман? Хорошо? Как спалось? Ром, как ваша... Полная фамилия, имя, отчество. Скажите, пожалуйста. Отчество, Роман Дмитриевич. Угу. Мы из военкомата, в основном благоскоп постановление. Люди в возрасте, молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет, все подлежат медицинскому осмотрению. Мама ваша в курсе. Вы не волнуйтесь, это ждет каждого вашего ровесника, поэтому абсолютно нормальная процедура. Меня интересует ваш возраст полный, сколько полных лет. Так, 15 лет. Вес, рост? Вес 80, по-моему. 80. Как вы себя чувствуете по утрам? Хорошо. Хорошо, нормально, бодро, свежий просыпаетесь. И нет никакой усталости, лени. Давайте поднимайтесь, мы, наверное, вас послушаем. Хронические заболевания есть? Нет никаких, да? Травмы были какие-нибудь, может быть, в детстве? В армию хотим? Ну-ка. Давай как есть. Ну, откатите, пытаюсь. Как их войска хотел бы служить? Ну, давай. Все время забываю, как эта фигня называется. Стратоскоп. Нет, стратосфера. Нет. Дыхалка-слушалка. Точно! Дыхалка-слушалка, вспомнил! А вы вообще собираетесь поступать после школы в, да, в университет или все-таки пойдете в армию? Ну, у меня два года еще, чтобы подумать. Еще будете думать, да? А медосмотр когда последний раз проходили? Да, может быть, полгода назад. А флюорографию когда делали? Аллергии есть какие? На ну, препараты обезболивающие. Нет, да? Угу. Так. Зрение? Хорошее. Зрение хорошее, стопроцентное, да? Смотрите, приходите к 8 утра, чтобы сдать все анализы нормально, без проблем. Да, с собой, ну, с собой мочу пал. Да, опыт анализ. Да, мочу пал. К 8 на 0, так да. Да, кровь возьмут, возьмут у тебя. Ну, более детально. 5 приседаний. Просто так колени хрустят. В суставах нет проблем? Были в начале года. Да? А ну, пункт Помирить, да? А парень-то повелся, все себе докладывает, приседает даже. И как-то напрягся-то, серьезное лицо какое-то. 
Забирайте его в армию, что тут проверять? 30 секунд, бег на месте, вот эти, пожалуйста. Давай, здесь еще раз, два, три, поехали. Кружка из смарха когда-нибудь пользовались? Нет, да? То есть клизма. Просто на народе это клизма называется, да. Сейчас мы не будем ее делать. Я сейчас покажу, что к чему как. Вот. А тебе, когда 20 число настанет, нужно будет сделать рано утром. На голодный желудок на дощах ничего не есть. Для очищения, понимаешь, чтобы у тебя были более точные показатели хорошие, потому что в наш организм попадает очень много вредных веществ, которые нужно выводить для улучшения самочувствия и в том числе для улучшения показателей твоих, да, с утра, когда ты сдаешь анализы. Так, 4 литра воды, запоминай, 4 литра воды, ложку соли. Вода кипяченая должна быть, обязательно, потому что, сам понимаешь, вода, которая течет из крана, она у нас загрязненная, засоренная. Ну, либо из фильтра, то есть после фильтрации можно использовать такую воду. Понимаешь? Ты не вол волнуешься? Нет. Нет? Ну, ничего страшного здесь не будет. Я надеюсь, это не будешь показывать. О нет, все-таки будешь. Выключите камеру, я не хочу это видеть. Возникли, может быть, какие-то вопросы после каких-то процедур, да, вообще? Да. Спрашивай. Спрашивай, пожалуйста. Вы кто такие? Представитель военкомата, медперсонал. Артем Александрович, присаживайтесь, пожалуйста. Да, Роман, это ждет каждого, ты не пугайся. Возраст у тебя такой, скоро не только мы будем приходить, будут приходить люди в форме. Зрачки увеличены. Ну, Вы мне сразу скажите, Артем Александрович, кольчик будем ставить? Да не, не. Сейчас, сейчас. Угу. Укол не переживай, укол это витамины. Ребята, главное вовремя остановиться. Укол это лишнее. Что за препараты? Вы же в них ничего не понимаете. Сейчас наколите все подряд. Развлечение. развлечение. Скажи свои развлечения. Чем ты обычно развлекался? Кино, баскетбол, да? Девочки. Мальчики, что ли? О, она говорит, что откосить не хочешь. Что же ты так, Роман? Кино. Что, сколько стран ела? Родственники есть какие-то хронические заболевания у родственников, ты не курс. Папа, бабушки, дедушки, ну, тети, папа, дяди. Мам, у папы, мамы точно нету, у дяди, тети нет, у бабушки может быть. Ну, здорово, ну, в общем, ну, здорово, да, решите. Насчет укола ставим, нет? Да нет, не ставим. Пройдемте к маме. Осмотр больного произведен успешно. Он сейчас э, собирается с нами проехать в больницу. Я думаю, этого не случится. Он реально напуган. Поздравляем тебя, ты стал участником программы Будильник Шоу. Мы приглашаем к нам в студию. Пожалуйста, не бей. Желаю тебе здоровья, самое главное. Крепкий, взрослый парень, вообще очень ответственный. Получили наслаждение от общения с тобой. Извини, что, конечно, вот так жестко, да, рано утром тебя разбудить. Маму лучше забрать, я переживаю за нее. Сегодня два доктора А, Артем и Аня, устроили небольшое испытание для призывника Романа. Миссия под названием «Доктора» прошла успешно. Теперь Роман готов к призыву. А если вы хотите утром проснуться не так, как все, оставляйте свои заявки в нашей группе «Будильник-шоу», и мы обязательно вас разбудим. Пока! Пока!